哎呀，小妞，小妞，那你就往哪儿跑？直接跑了，小妞，你就听我们兄弟两个吧。你们要干什么？干什么？你瞅小妞的性子，你瞧你，一天都换了。我们兄弟两个是一样。好啊，哥，咱俩一起吧，你上我下。兄弟，上。好，哪来的兄弟？敢在我龙巢撒野？什么人？王权。王权。龙首威武，龙首威武，龙首威武，龙首威武，龙龙首威武，真是龙首。宝钱，我这本来背景罩你，这两个流氓对我图谋不轨。苍龙，这两个人拖出去，杀，遵命。宝钱，我终于找到你了，我想嫁给你，我想当你的妻子。听啊，放手吧。我身为华夏战神，是不会去境外的人。何况我有家室。夜莺，送他出境。宝钱，宝钱。五年前，我为了回城，他们幸福所残。我的妻子陈小军，就在他的龙首。陈小姐她，她明日将在简城大酒店举行婚礼。嫁给李安吉，这不可能！龙虎英报何在？属下在。小帅，立即随我前往简城。是。是他会回来找你。混账的！把婚纱给我！惦记着那个废物保安。实话告诉你，李家的彩礼我已经收了。这婚，一点钱。就算不为自己考虑，也能为孙生考虑。医生可说了，再不交手术费，秦风可就没救了。妈，我求求你，这全是你的外孙呀、啊，一百万，只要一百万，我从头到脚做麻花给你。你是不是只要我答应嫁给李汉奇？小军，今天你终于要成为我的女人了。请问李先生，你愿意娶陈小军女士为妻，照顾她一生一世吗？我愿意。请问陈女士，你愿意嫁给李汉卿先生，不离不弃，携手共生吗？嗯、老子娶了你这么个二手，剩下的不行。赶紧答应！我不愿意。前途李家，我的女人你也配动？妈的，你什么人？敢来打扰我的美事？小军，你回来了。你还回来干什么？快走，走！我以为是谁呢。原来是你这个废物！怎么知道我和你的女人结婚，特意赶回来喝喜酒？王老天，五年前陈小军被你截胡，我没玩错。今天我一定要让他跪下，哭着喊着你给我求饶，请找死！你敢打我，废物！你知道我堂哥是谁吗？我一定要让他弄死你、啊！刘阿天，你滚！我不想看见你。小军，这些女人还没听清楚吗？我让你滚！不要打扰我结婚。你真的要嫁给李汉卿吗？是你，你看的还不够清楚吗？
，答应要等我的。等你？你推掉保安那层皮，你不过是个穷光蛋。你少爷有钱有势，我为什么要等你？我傻吗？等你干什么啊？你个臭保安！你识相的就赶紧滚，别妨碍别人事。听明白了吗？怎么？你要打我？啊、喂，啊，我马上到。怎么，想走？什么？我马上到。你想走？李少爷，我真的有很重要的事。什么事儿？比陪我睡觉还重要。李少爷，我求你了，你放我过去吧，好不好？不可能，今天就算你亲妈死了，你必须跟我在这完成婚礼。李汉卿，你找死啊！跪下，跪下！王八蛋，叫我堂哥过来，我要弄死他！你放开我！小军，你告诉我。是不是陈家逼迫你的？没有人逼迫，我是自愿。我现在已经不是以前的我了，我可以给你幸福。好，你现在给我一百万，我马上离开李汉卿，跟你走。现在怎么变得这么物质啊？物质？对，我现在就是这么物质。没有这一百万，我拿什么救我女儿？我没有女儿了。什么是女神？她在哪儿？我找专家救她。救你，算了，你别给我添乱就好。离开简城，不要再回来。萱萱，你好，我女儿怎么样？姐止住了。谢谢医生，谢谢。妈妈，抱抱。萱萱，妈妈在，妈妈来了。有没有哪里不舒服啊？妈妈，萱萱是不是快死了？爸爸怎么没回来？我好想爸爸。萱萱乖，萱萱会没事的。爸爸，爸爸也会回来。嗯、龙叔。陈小姐并没有回酒店宴会，而是去了医院。走，带我去。是。陈小军，你这个贱人，你竟敢逃婚！我不能不让你。你结婚之后，他们就会一个存在。好，你回去找他。爷爷，你不要打妈妈。谢谢。这怎么说也是您的仇，你怎么能这么说话呢？家庭成员还不够多吗？你说的什么？你是回来了吗？他人呢？怎么不来见我？估计是跟五年前一样，逃跑了。是老总，走。李少爷还在找你洞房。<笑>我伺候他，达到合作。我不要妈妈走，爷爷，我求你了，你就让我再多陪一会儿，萱萱。你放心，我一定会去的。不行，小风，带人走。让开！求求你了，不要逼妈妈嫁给坏人，妈妈要等爸爸回来。萱萱给你磕头了，求求你，不要逼妈妈嫁给坏人。萱萱，你快回去歇歇。妈妈不哭，萱萱不治病了，我不治了，妈妈就不用花钱，也不用嫁给坏人了。小叶种，滚一边去！
就回来了。小朋友，你是不是认错人了？没有，我没认错人。我们家好多你的照片，你就是我爸爸。爸爸，轩轩好想你，你为什么现在才回来？你叫轩轩。轩轩是我的小名，我的大名叫龙思辰。老天，你说咱们以后有了孩子，叫什么好呢？就叫龙思辰，然后男孩就叫龙念辰。嗯嗯嗯。龙傲天思念陈小军。你是我的女儿了，爸爸。这些年你们都去哪里？你不在家，妈妈受了好多委屈。幼儿园的小朋友也都嘲笑我没有爸爸。对不起，是爸爸的错，对不起。你妈妈呢？她怎么把你一个人丢在医院了？我生病了。需要很多很多钱，舅舅和太爷爷都被妈妈嫁给坏人，他们刚刚来到医院，把妈妈抓去嫁人了。什么？爸爸，你快去救妈妈！轩轩，轩轩，爸爸，救回来！猛虎火爆，楼下在。你二人在这保护轩轩。是。藏龙夜鹰，楼下在。随我去救小军。少爷，我求求你了，你放过我吧！我女儿现在还在昏迷中，我得去医院照顾她，她不能没有我。好，五年前你趁我不注意跑出去，便宜了龙傲天那份。今天你在老的地方，老子又要杀了你！干嘛？你放开我！怎么，自己在婚礼上说要嫁给我，这会儿把人炸了啊？唐杰，你这会儿去，等会儿最舒服的可就是你了啊！我去，你我去，我女儿还在医院呢，你放开我！你喜欢孩子，没事，那个野种死也就死了，咱们今晚上再添一个。今天你就是喊破了喉咙也不会有人来救你啊！救命！救命！救命！龙朝军护卫队长李晨，属下在。韩哥，你这是干什么？什么狗屁龙朝？他不会就是陈家的废物女婿？那吧，我们一定能杀了他！你闭嘴！李晨，你李家行啊，好样的啊！你堂弟逼迫你妻子。骂我女儿是野种，这事儿怎么交代？属下还没给给龙少一个满意的交代。唐、啊、唐哥，你听我说，唐哥，说你妈个畜生
，你说你算个什么东西？骂龙兄，还打主母主意，老子今天灭了你！大哥，我错了，我错了，别，别杀我！哎，别杀我！我是你弟弟，你不能杀我！哎，你不能杀我！你是弟弟，就算你老爹在这儿，今天我也宰了他！小龙，这种对手没必要留着。敖天，李晨为什么对你这么恭敬啊？我救过他，好人。哦，是这样啊。敖天，你快送我去医院。放心，去就没事。你，苍龙，开车。爸爸好棒，爸爸把妈妈救回来了。轩轩，你摔疼了没？有没有哪里不舒服？妈妈，爸爸回来了，你怎么还不高兴啊？高兴，妈妈高兴。小军，你怎么？后天，既然你回来了，我就不瞒你了。医生说，轩轩得了白血病。嗯治疗费要一百万。原本我只要答应嫁给李汉卿，我爷爷就同意出钱救萱萱。可是现在，妈妈不哭，萱萱不治了，萱萱不怕死，萱萱只想和爸爸妈妈幸福的在一起。萱萱乖，爸爸不会让萱萱有事的。别担心。有我在，都进来。夜莺在，你立刻去请张教授，务必尽快赶来这里，为我女儿治病。是，龙虎走，你立刻赶往京都，将南郡战况与我女儿生病的事一并报出去，替我申请请假。至于归期，待定。是，火爆。在。你去买一些小女孩喜欢的玩具。是，去吧。继续，你不要担心。张教授是国内顶尖的白血病专家，等他来了，萱萱一定能治好。你说什么？我没听错吧？你请张教授。老天。五年不见，你这个废物，别他妈去北港，要学会吹牛了。爷爷，你们怎么来了？别叫我爷爷，混账东西，你不配做陈家人。你知不知道李少爷终止了和我们陈家的合作，是要害陈家家破人亡啊？爷爷，对不起，但是我真的不能再跟李汉。跟我到李家去，不管你是下跪。还是卖惨，你得让李少爷原谅，拿回合作。容不得你拒绝，走。你，敬你是小军的爷爷，不行，现在走，不然别怪我不客气。对我不客气，这个废物，要看你怎么个对我不客气。你要打我，你要杀我不成？滚开！咱们陈家的事，用不着你指手画脚。小军是我的妻子，他的事就是我的事。今天你们谁也别想带走他。你的妻子，我呸！废物！我问你，五年前你和小军可有结婚证？没有。既然没有，你有什么资格阻拦小军嫁人？爷爷，我这辈子已经认定傲天了。混账、啊！闭嘴！小军。我说过，凡伤害小军的人，我并不客气。怎么？你要打我？你打呀！来呀！你来呀！废物！你不打，你就是闹钟。老天，不要！呸！闹钟，还敢在我面前摆谱嚣张？
耽误我干什么？不把老刘忽悠，是我的原则。你爷爷的债，你偿。你他妈的！你找死！啊你放手，放开程风，放开，放开风来，放！小军啊，你糊涂！李少爷有钱有势，你跟着这个废物有什么用？萱萱现在等着钱治病呢，他能拿出一百万吗？我自有办法，不用你操心。你，你有什么办法啊？去偷，去抢，你这个废物！当初小军要不是因为你。现在早就是阔太太了，萱萱也不会遭这罪了。小军，听妈的啊！我们到你家去赔个罪。妈，今天我就把话说明白了。小军嫁人只能嫁给我，她是我的妻子，有我在，谁也不能强迫她。毕竟你们养了小军二十几年，这样我给你们一个亿，从今天开始，她是她，陈家是陈家。真搞笑！小军嫁人就必须要嫁给你，你还是撒泡尿照一下你自己，算什么东西？废物！你还有一个亿、啊？这绝对是假象，他是想我们因为跳票被抓去做。来，这是你们自己放弃的。苍龙，本人。你给我等着！哎呀，你干嘛？龙傲天，得罪简称李家，我看你能嚣张多久？你小军，这五年辛苦你了。昊天，你实话告诉我，你这五年究竟去哪儿了？为什么不跟我联系？这五年，我本想告诉你的，但是我身不由己，现在没办法向你解释。可是，这五年，我无时无刻不在想你。那你这次回来，还走吗？你放心，就算走，我也带着你们母女。这是医院，孩子还在吗？没事，那我工作小点。张医生，病人身体越来越差，手术费准备好了没有？啊，我丈夫已经让人去请张焕仁教授了。敖天，张教授真的会来吗？放心，我派人去接，他肯定会来。嗯，好大了口气。小军，这位是？啊，他是旭轩的主治医生，张林医生。张医生你好，小子，你可能不知道啊，张教授可是医学界的泰斗，专门给尊贵的领导看。你要是能把他请来，我跪在地上给你磕头喊爷爷。我不需要你喊我爷爷，你只需要配合张教授，帮女儿治好就行。哼，废，演技不错，可惜你女儿快要死了。嘿嘿嘿，张医生，你好歹也是个私人医生，请不要玷污医生的光辉形象。陈小姐，陈家的医药费断供，我劝你还是乖乖回去，请求谅解，不然。你要被交不起，我就赶人了。进来，龙首，药费已经交了。一百万？你哪来这么多钱啊？完成任务给的奖金，小军，等以后我再慢慢向你解释。卢少，叶英带着张教授来，在门外等。快，快请进来
。报告龙首，夜莺带着张教授前来复命。是的。太好了。张教授，感谢您能来，您一定要救我女儿。龙首啊，千万别这么说，能够给你的公主治病是我的荣幸。咱们给孩子看看吧。德军，让张教授看看军军。好。不是，龙首，孩子得的是白血病。啊，对啊。不对，我仔细检查了一遍，孩子有和白血病共同相似的病情，但并不是白血病。张教授，你确定你没有搞错吗？我确定没有搞错，这到底怎么回事？中毒？什么？中毒？对，中毒。明明最近什么都没吃啊！小军，别着急，张教授的化验结果出来了，就知道情况了。你放心，张教授一定会治好萱萱的。嗯、我在小公主的血液里提取到了。格列宁药物残留，就是这个药导致孩子那个伤口血流不止，再加上孩子的凝血功能差，所以就算白血病的症状。嗯，这可不是物质那么简单的。怎么说？这种药不是一般的人能够拿到的，只有三甲医院的医生才能调配。先别说此药能够通过注射的方式进入体内，而且小公主血液里的格列宁含量极高，若再晚几日，定会要了孩子的命。这是故意害我女儿。苍龙，去把学院的主治医生给我带过来。喂，洛天请了张怀仁教授啊，他已经发现了野种中毒的秘密，怎么办？保不住了。慌什么？他那么能打，我被他抓到一定死定了，一定要救我。怎么办？我不想二十万，有命赚没命花呀。师傅，去蓝色星空。张教授，主母放心，给我三天的时间，我一定能够清除小公主身上的毒，让她痊愈。谢谢张教授，谢谢。到底哪个在意？在。今天不是他值班吗？会不会是畏罪潜逃了？你找。本局第三十也要把他找出来。蓝色星空，那不是皇城自管的产业谁？张林在哪？滚出去！再问一遍，张林在哪
，谁找我？徐浩，是你啊！哈哈哈哈！来，我给大家介绍一下，她就是简城第一美女陈小军的废物老公。五年前，就是她搞大了陈小军的路，然后逃跑消失的龙傲天呐！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
，留在世上没什么用。陆叔，小的该死，小的该死啊！陆叔啊，小的该死啊！汉卿让你来教训我，啊不敢，啊小的不敢。哦对，陆叔，啊李汉卿就在隔壁茅房，我这就去给你抓回来，让你处置。不用，亲自去找他。是你的，你来干什么？李哥，你要这个信物过来，是给我下跪道歉的。我呀，你妈个锤子！你买完，老子还你！你这狗杂种，你再敢哪个洪爷爷的主意，我要你死！怎么，这是给龙傲天当狗？你可想清楚，他再厉害，不过也就是个穷光蛋。我李家。可是简城数一数二的豪门，所以这就是你为所欲为的资本。对，老子有钱，有钱能使鬼推磨。今天能花一百万让人搞你，明天就能花五百万弄我。罗老爷，你拿什么跟我说？本来看在李晨的面子上，我想先问你，你狠心，这是你自找的。我天赐。半个小时以内，要李家破产。是。<笑>让我李家破产？罗老天，你他妈搁这做白日梦啊？别以为平时大家都肯叫你一声龙叔，你就把自己当回事。说到底，你也就是个破保安。收拾你李家，绰绰有余。<笑>听到这个废物说了什么吗？他要收拾我们李家，让我们李家破产，这是我今年听到过的最好笑的笑话了。<笑>原本以为陈小军老公只是个废物，没想到还是个傻逼。李少，要不你花点钱给这傻逼治治脑子？李汉卿，三年前新城项目，你偷税漏税十个亿，一年前。你赌博用公司洗黑钱超过三亿，李家有你，真是不信。你少他妈在这吓唬我！你有证据吗？你以为老子是二大的啊？我李家要是能破产，我他妈现成吞食！李少，他们要知道了。废物，我李家怎么还没破产啊？爸、啊，你怎么来了？逆子！别叫我爸，我没有你这样的儿子。爸，发生什么事儿？洗钱融资，偷税漏税，公司被查封了，李家完了。都是你干的！多行不义，必自毙。老天，老子杀了你！住手！老天，狗东西，逆子跪下，跪下！龙先生，是我不好，让逆子冲撞了你，求你高抬贵手，饶了我儿，放过李家吧！爸，你不要求他，我一定可以杀了他！住嘴！龙先生，请你饶了他吧，放过他。三番两次动我最在乎的人，放过了他，我怎么跟他们交代？龙先生。只要你高抬贵手，让我做什么都行。李家家主李元贵，是是是。从今以后，我不想再在简直看到李汉卿。好，好，好，我会让黄天赐收购李氏。从今以后，你李家为我效力，终身为仆。感谢龙先生，老奴李正风愿随时听候您的差遣。傲天，找到张连了吗？怎么样？小军，张连找到了，他是被指使的。
驱使他的人是陈飞。我堂哥。嗯。我去找他问清楚。这么晚了，别去了，这事儿交给我。喂，妈，你能不能尊重一下我的意见？哦，我妈让我明天去参加家庭会议。这事儿有什么好生气的？我先去洗澡了。谁呀、啊？请问陈小军是住在这里吗？你是？啊<笑>！站在你面前这么帅气逼人的帅哥，就是他的青梅竹马王德友。有事吗？嘿，花花，求婚！滚！妈妈！妈妈！继续睡。哦，我想起来了，你就是五年以前抛弃小军的那个穷光蛋老公吧？怎么还有脸回来呢？臭不要脸的，也不嫌丢人。我不让你滚了吗？鲁莽，大呼小叫，吓我一跳。我知道。你呢，肯定是不甘心我跟小军就这么样的在一起。放心啊，我呢都给你准备好了，这卡里边呢有五百万，拿着钱赶紧滚蛋，不要耽误我和小军见面。哎，哎哎哎呀，小军。哎呀，这么多年不见，还这么飘飘啊！这小眼睛，这小鼻子，这小嘴儿，这小灯泡儿，这小灯泡儿，来，哎，带着你的花，给我滚！哎，我说，小军都没画画，你有什么资格跟我俩哥让我滚呢、啊？我和老公，幸福。切切，你可别开玩笑了！就这穷小子都穷成啥样了，你跟他在一起幸福？耗子去他家里边转三圈，都得含着眼泪走出来。你跟我啊，我能给你想要的所有的幸福，而且还能给你制造一个小浪漫。来，我给你变个魔术啊，啥也没有是不？哎，噔噔噔噔，咦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。意不意外？惊不惊喜？<笑>只要你能够跟我在一起，这颗海洋之心就是你的了。来，我给你戴上啊！哎，你干啥？我老婆的项链，我自己会送。你送？你送？切切！来来来，你看看这啥？海洋之心五百万，不是五百块。你这个穷成啥样了？你送，你拿啥送啊？你送给我看看。你笑个嘚儿啊，穷光蛋！海洋之心，拿个假钻石，在这冒充的？假的？我看你像假的。嘿嘿，哎，不是我瞧不起你啊，你这辈子见没见过钻石啊？我怎么没见过？因为。真的钻石，在我这里。妈呀，嘿嘿，小母牛开火车，牛逼哄哄的啊哈哈！在你这里，你这辈子都吃不上四个菜。在你这儿，难怪陈家不承认你啊！你不但穷，而且还能装波衣。小军，本来回来就要送给你的，结果被耽误了。小军，这五年你辛苦了
我怎么蒙圈了呢？不是来求婚的是我，你俩怎么还拜上了呢？原来拿假钻石的是你呀、啊！来，穷光蛋，我知道你是嫉妒我，还是羡慕我的才华，但是没想到你竟然这么卑鄙啊！自己拿一颗假钻石，恶人先告状，是不是？我从不拿假货。好，那这样，你敢不敢跟我打个赌？我让珠宝大师送力来验货，你这个如果是假的啊，那你马上离开小区啊，以后再也不能打扰我们的幸福生活啊！我要是真的呢？哎，看这儿啊，圆的啊，圆的。如果你的是真的，我就把脑瓜子咔嚓，哎，扭下来让你当球踢，行不行？没事。好，就依你。王先生，你拿一颗合成宝石，是想来戏弄我吗？合成宝石？咋可能？是我花五百万买的呢。哦，我知道了，是不是这小子把你给收买了？我在珠宝行业几十年，从不做砸口碑的事情，请你慎言。你仔细看好了，背面写的 CC， 代表它不是真钻，是养花膏，俗称合成宝石。合成？汪德勇是吧？<笑>你的脑袋是从前面摘呢，还是从后面摘？闹闹笑话呢？哎哎哎，轻点轻点。男人怎么能随便开玩笑呢？呃你不是男人。哎呦，哎呦，轻点，轻点，我不是男人，我是娘们儿。哎呀妈呀！龙先生，那我也告辞了。敖天，你能不能告诉我，你这五年究竟在做什么？你知道特工吗？千人集训，只能一个人活着。后来，我被编入龙朝军，出境镇压叛乱，以五千人灭敌十万。你知道，在那些黑暗的日子里面，唯一支持我活下来的信念，就是你。对不起，敖天，我没有想到。傻瓜，别哭了。明天我还要去参加家族会议呢。陈小军，你竟然有脸回来！你知不知道，陈家因为你都快要破产了？呈上你自己的问题吧。你身为总经理，但凡干点正事，陈家至于走到这一步吗？你放屁！你要是乖乖的嫁给李汉卿。能有这么多事儿吗？陈峰，你还好意思提这个事儿？你勾结张医生一起害徐炫的事儿，我到现在还没……吵什么吵？小峰说的对，你要是嫁给李少爷，李家就不会终止合作，我们陈家也不至于面临破产。爷爷，我有老公。别给我提那个废物。整个简称，只有李家才能救我们陈家。小军啊，这个合作可不能丢啊！铁林还需戏弄人，爷爷，我建议让龙傲天那个废物去李家道歉，要杀要剐，西京军变。等李家出了这口恶气，我们再让小军去求求李少，大不了再举行一场婚礼哦。不行，我不同意。闭嘴！要不是因为龙傲天，我们陈家会如此吗？这事儿。定了，爷爷，小军啊，你就听爷爷的啊、嗯！不行，我死也不会嫁给李汉卿。混账东西！住手！我可以去李家，但是我有一个条件。敖天，你怎么来了？你快回去！爷爷他们对你一些很大，知道？傻瓜，我说好，一起去。
说了曹操曹操的道。你这个废物，来的正是时候。老爷，这里是沈家家庭会议，你不能参加，快走。走？走什么走？是自己送上门来的，生得我去把他。王母，你也配？我们别在这儿嚣张！我告诉你，这里是陈家。陈峰，我告诉你，我跟你的账，后母出而死。现在，给我闭嘴！陈老爷子，李家的合作，我要是拿下来，陈家董事长的位置必须让给小旭。哈哈哈哈哈哈！你是不是笑死我了？你自己挤进去两个，你不知道吗？今天李家，他命都没了，还想拿合作？不就是合作吗？我一个电话，李家就得签字同意。老天，你能不能别抢门了？这么多年过去了，你怎么还是这样？你知不知道，林汉基和我们合作的唯一条件，就算我不，你怎么能同意呢？小雪，你相信我，李家的不可能同意。废物，他就是废物。但李家不敢告诉你，你以为你是我们曹家的什么？来，你打个电话，让我们听听看啊！打电话，我听听看。一个废物说的话，你也信？爷爷，这个废物又演戏，我们就给他舞台嘛。我没有演戏，我说的都是真的。闭嘴！我答应你的条件，但你必须到李家赔礼道歉。他们要杀要剐，你得认，哪怕死了，也跟陈家没有半点关系。好。老爷，敖天不能去，你上去找敖天还恨在心。敖天去的话，敖天，放心。没事的，你让我怎么放心得了？我求你，闭嘴！这事儿就这么定了。小军，你去这边等我。老爹，爷爷，你答应让出董事长的位置，是不是有一些草率了？万一没有万一，他到李家一定有去无回。这样，我们可以除掉他，还可以把小军送给李少爷，再度合作，一举三得。你还是出去等我吧，我一个人进去。就你会逞强，这里是李家的地盘，你去岂不是羊入虎口？你消失了五年，这次好不容易回来，我不想再失去。傻瓜，我知道你是为我好，我听你的，在这等你。听话，不许跟过来。小军已经上去了，你把合同上提高五千万，再让你再分。是。老奴李正风见过陈小姐。李家主，您这是？之前小儿汉卿油盐不是泰山，对您多有冒犯。陈小姐，对不起，这房子和车是我特意给你的赔礼。请你务必收下。呃，李少爷，你快起来吧。师母会送的礼物，我不收。你要是不收下，我就从此不行。李家主，今天我是来谈合作的。我知道，合同我也带来了，您看一下，没什么问题，现在就可以签字小军，怎么样？老天，说出来你可能都不信，这些是李家给我的赔礼，你说他们是不是疯了呀？
，既然他们给，就拿着。走，回家。这么快就回来了，不会是被李家赶出来的吧？没有，就知道不能释放你们。不是、啊，我……那你躲干什么？不是、啊，小军，今天走到这一步，我们只能把你架过去了。王芳，准备嫁妆。是。合同我已经填好了，五千万，李家的订单。什么？你说什么？五千万，真是五千万！小军，辛苦你了。不辛苦，只要你们信守承诺，把董事长的位置让给小军。陈家的事儿，用不着你插嘴。花儿，这个单子你负责。只要我拿下订单，就把董事长的位置交给我吗？是说把董事长的位置让出来，没有说交给你。你签下订单，就算将功补过。我宣布，陈峰今天正式接任董事长一职。你怎么能说他不算话呢？小军，别忤逆你爷爷。哼，陈峰，你到正丰集团。去请李少爷吃个饭，顺便谈谈付款的事。好，我这就去。拿到合同就不认账，你们是当小军好欺负是吧？咋的？你这个废物，想为小军出头是吧？没被李少爷打死，算你命大，还想在这儿耍横？别伤了陈家的气，找死！你说什么？快给我退出陈家！好，好，你威胁我是吧？滚，永远不要回来！樊卓小军，你们别后悔。会被饿死。放心，有我，肯定让你娘俩吃香的喝辣的。走吧，我们去接萱萱出院，去住新家。好的。干什么呢？我是陈家集团陈峰，刚和你们家签了五千万订单，过来请你过来吃个饭。你是陈小姐派来的？你那个娘们干什么？他被赶出了陈家，现在这张单子，我不死，我看你是不想活了是吧？敢骂陈小姐啊？喂，妈，你算什么狗东西？叫我滚！老子过来是来谈合作的，赶紧放我进去！就你，我们董事长说了，除了陈小姐，谁也不见。你要是十点去，自己给我滚出去。可别怪我到时候不客气。不贪门搞毛，老子给你脸了！老子今天偏要进去，看你把我怎么着！哇，你敢打我？老子跟你拼了！爷爷，怎么了？爷爷叫我明天回去一趟。我陪你去。苍龙，照顾好萱萱。小军，我考虑了一下，李家的合作还是你来接洽。你的工资
，我给你提高到一万。五千万的订单，利润有三千万吗？给小军一万，你在打叫花子呢？你闭嘴！小军是陈家的人，给陈家出力，这是应该的。你是不是已经忘了，你把小军赶出陈家了？陈家的事儿，轮不到你一个外人指手画脚。林月，大军是我丈夫，你说他是外人，那么我也就说，合同的事，你交给谁？你，陈小军，你并不是太君，今天让你回来，他是看得起你。说的好听，还不是因为李家指定跟小军合作？你怎么知道？我当然知道。因为那是我的命令，我当然知道，因为那是我的命令，是你的命令。哎呦，真他妈想死我！还李家听你的命令？你这是哪根草啊？你跟李少爷天蝎都不配！我说的是实话。老田，我知道陈家看不上你，让你心里不好受。但是做人最重要的就是诚实，咱们没有那么大本事不丢人。小军。不是的，没用的东西，真丢人！来人，给我赶出去！凭这几个小喽啰，想对付我吗？妈，竟敢在陈家闹事儿！老谢，你是不是以为没人能治得了你了？哥哥，你他妈要给我少一个子儿，我！夜莺大人，龙首让你立刻去陈家解决陈峰借高利贷一事。是，属下这就去。好，你快回去，我等我妈到家拿了东西。放心，没事。为什么有人混在一起？你现在哪也不是他们对手，赶紧走。完了，今天我要好好收拾你这个废。我倒要看看，你喊谁来收拾？周哥，陈峰，我告诉你，你最好把我的钱还给我，不然的话，把你脑袋拧下来。放心，只要你今天帮我收拾，我连滚带戏。你最好说话算话。他妈的！我看是哪个不长眼的东西敢在陈家闹事儿。走，看样子有点像练家子。我一个多月没有活动，今天啊，我就练练我的拳脚，收拾你这混蛋。你是周玉虎？废物！周哥的名号也是你们喊的。实话告诉你，周哥是简城三大。我劝你识相点，赶紧滚！从今以后离开小区，不再干涉陈家的事儿。妈，你小子认识我？告诉你，别跟我攀关系，谁来都不好使。是吗？我让你来陈家收账，你他妈倒好，来收拾我！少他妈吹牛！你从哪个村啊？敢指挥老子？等等。你怎么知道老子的事情？周哥，别听他废话，这个人呐，最会吹牛，别被他忽悠。别跟我攀关系，你还想贿赂我？我周一虎是有原则的人。龙首，周哥，这你这是干什么？周哥，我们陈家和李家欠了五千万。只要今天你帮我收拾了这个废物，明天我就让小军嫁入李家。王八蛋，你给我闭嘴！住手！什么周子，敢在我们陈家闹事？来人，报警！报警！你报啊！他赌钱欠了我五百万。正好让警察来处理。五百万，我不赌了。您知道的，看清楚了，这是什么
，海关，这个逆子把我的福州城抵押了。爷爷，爷爷，你没事吧？爷爷，叶子，叶子，滚！你亏我，这个不行，我哪里赚钱？说一点点，怎么了？啊！你们不都设计好了，是要小军加入一下？这没什么事了，都怪你这个废物！你给我滚！给我滚！大哥，我求求你，大哥，你帮我杀了这个废物，我给你三百万，五百万，大哥，杀你妈！你知道他是谁吗？大哥，是龙九。哈哈哈哈哈！龙首，我呸！就凭他这个废物！你他妈就是个傻子！你这么轻易就被骗，他妈的，你才是傻子！你们全家都是大傻子！陈峰，你强迫小军给军轩下毒，这笔账我们该算算了。原来你都知道了呀！没错，你女儿被张林确诊白血病，是我做的。福永格雷宁，也是我的主意。怎么说也是你的外甥女，你怎么忍心？外甥女，我呸！一个小野种，我从来没有把她当外甥女。我们找死！周哥，老天是骗你的，我杀了他，我给你一千万。陈峰，你他妈是不是活得不耐烦了？周一虎，把他交给警察。是。走。我宣布。把陈峰从陈家除名，你下的订单，我会叫陈飞回来接任。小军，你不开心吗？没有，我一定会帮你将你失去的一切都夺回来。你能救回轩轩，我很感激，但这不是军营里。我们只是芸芸众生中的普通人，我们能不能好好找份工作，好好养家养孩子？你说的这些，我听多了只会让我觉得很烦躁。子君，我会让你成为简城最幸福的女人。晚上晚宴，给陈家做份请帖过去。是。小飞，我听说今儿早上正风集团撤了牌子，换上了天君集团。李家被天君集团收购了，天君集团正式宣布进军简城。晚上还宴请了所有简城超级家族，最好能攀上天君集团，我们陈家定能挤进。一流家族，我也找过李少爷，但是你去找小军帮忙，他能帮忙，这个机会不能错过。老爷，天君集团黄天赐在外面想拜访你，快快快快，请进来，请进来。妈，你在这儿干嘛？搬家啊！李少爷送你这么好的别墅，妈妈搬过来跟你一起住。我跟你说啊，赶紧跟那个龙傲天断了啊！那个穷小子，一辈子也买不起这么好的房子。等你以后成了李家少奶奶，妈妈跟你在一起吃香喝辣。妈，你能不能别再说了？我真的，鬼知道那个废物去哪儿了，我回来就没见着他。啊，请问您是？陈小姐，你好，我是天君集团黄天赐。龙先生让我给你们母女俩送礼物，然后接你们去参加晚宴。嗯
，天君集团，就是蜀都那个最大的企业。我在电视上见过你，你是天君集团董事长，年轻有为啊！啊，你误会了，我只是代为管理。来，陆小姐，我在外面车里面等你。王先生，小君啊。你这是走的什么狗屎运啊！黄天赐亲自来接你，快快回衣服，我也跟你一起去。陈小军，陈小军，你来干什么？既然你退出了陈家，就别来蹭陈家的光荣。这是个误会，不是你们想的那样。不是什么不是，你也说了，你现在已经没有资格代表陈家了，你不要在这儿丢人现眼，真不要脸。陈飞，我好歹也是你，有话到心中。什么好？赶紧回去。爷，你是说过不让我们过来，但是今天是天君集团的黄董事长请我们来的。陈小军。你脑子没问题吧？别跟他废话，赶紧把他们赶走，不要在这儿给陈家丢脸。是爷爷，你们是要自己走，还是我亲自动手？我看谁敢动手！等黄董事长来了，非收拾你不可！我呸！哼，你们不走是吗？住手！住手！黄董事长。你怎么亲自出来了，陈老爷子？陈小姐是我的贵客，请你的人让开。快让开，让开！黄董事长，黄。陈小姐，请。陈小军是什么时候认识黄天赐的？走，我们上去再说。简称各大家族贵宾，你们好，我是天君集团黄天赐，感谢你们的到来。天君集团已完成对正风集团的收购，自今日起正式入驻简城，以后请大家多多关照。好。另外。正风集团以前的合作，我们依旧给予大力的支持。据我所知，正风集团跟简城陈家签订了一个五千万订单。我再次宣布，天君集团把订单量提升到五亿，正式入驻服装行业。爷爷，五亿，五个亿啊！小飞，坐下。别让人家看笑话。下面有请陈家代表上来签字。陈老爷子，恭喜恭喜啊！以后缺什么材料记得找我。还有我，我们王家在全国服装销售的业务，我们可以合作。好的好的，爷爷，快上去。小飞，现在你是陈家董事长，你去，快去，快去呀！小军，少喝点，伤胃。后天，去哪儿啊？怎么才来啊？去准备那点东西，耽误了时间。小军，那我帮你拿回一切，我再给你慢慢喝。你这个废物，你没看到小飞已经上去了吗？你还嫌小军不够伤心是不是？不行，小军。呸<笑>！你以为签不成就签不成啊？你真以为你是黄董事长啊？人家今天黄董事长可是亲自上去。妈，妈，黄董事长，感谢您对陈家的信任。你是谁？我们天君集团只跟陈小姐签合作。黄董事长，我叫陈飞，是陈家的代理董事长。这个订单现在由我来负责。我可以全权代表陈家来签订，是我说的不够清楚。
，我们这合作就和陈小姐签。王董事长，你是什么意思？我什么意思？我们武艺合作，陈小姐在哪儿，合作就在哪儿。至于你们陈家其他人，哼，对不起，没资格。小军也是陈家人，一样都一样。小军，上去签合作。爹，我已经退出陈家了，合作的事儿，以后别来找我。你，陈小军，站住！陈小军，快上去把合同签了。爹，我说过了，我已经退出陈家了。这混账东西！你存心要害陈家，家破人亡！住手！住手！我说过，让你们不要后悔。现在，没有资格逼小俊。又是你这个废物！从哪里来的？你有请帖吗？这里有人擅闯宴会。保安，把人赶出去！在这儿，还没有人敢赶我出去。没人能赶你出去，龙傲天，你知道这是哪儿吗？这可是天君集团的豪门晚宴。这个废物，不会做梦把自己当成天君集团的老板了吧？你说的对，我就是天君集团背后投资人。我呸，投资人！哈哈，整个简称，谁不知道你龙傲天是个废物？你在这装什么逼？你也不撒泡尿，照照自己是什么狗逼玩意儿？太好笑了，在天津集团竟然还敢冒充背后老板，这人怕不是个傻子吧？这种人怎么混进来的？跟这种人一起在，真是掉价。王董事长，你这个废物跟我们陈家没有什么关系，请你给我赶出去。你还有你，给我滚出去！黄董事长，你这是做什么？黄董事长，有话好商量。商量个屁！敢对我们老板不敬！要不是看在众宾客在场，老子今天非教训你不可！滚出去！老板，你说那个废物是天君集团的老板？不可能，绝对不可能！还敢出言污？黄董事长，你倒要给我一个说法。没有说法。看来今天你是铁了心的，要维护这个废物。陈老爷子，我敬是老人，不与你计较。你竟然为老不尊，逃走，不送。哼！爷爷，你怎么样？打听到了吗？天君集团的法人代表是黄天赐，不是龙傲天。我就知道，这个废物怎么可能这么大本事呢？不过，他俩的关系似乎不错，不必在意。黄天赐只不过是别人推上去的幌子，不是天君集团的正主，风光不了几天。除了点小插曲，大家见谅。其实今天我不是主角，主角是一位先生和一位女士。这位先生说，五年前他一无所有，选择出去拼搏。这五年，这位女士承担了太多的罪。今天，这位先生组织了这个聚会，就是想请下全简城的人一起为他送上祝福。哇，好漂亮！还有知心钻戒。三年前，在苏格兰拍卖会上，被一个神秘富豪两亿拍走，全世界仅此一颗。这是哪个女人有这么好的福气啊？妈妈，那个叔叔是不是说的是你和爸爸呀？怎么可能是你那个废物爸爸？这可是价值两亿的海洋之心，他要是买得起，还会被人看不起吗？不错，就是海洋之心戒指。下面有请这位先生
。妈妈，快去！太阳之心，龙傲天买的，不可能，这怎么可能啊？我不懂，真的出了太大的问题。我龙傲天精心在此发誓，再也不能离开你了。五年前，你嫁给我，也一无所有，让你成了简城最大的笑柄。我想亲手为你戴这个，却没想到独一无二的宠爱的海洋之心。你愿意嫁给我一次？我姐，我我愿意。天总，都准备好了。嗯、老天，谢谢你能为我做了这么多，我很开心。其实，如果萱萱这次没有住院误诊，不知道该如何面对。我知道，这五年是我亏欠了你。你知道吗？这五年我一直都很想你，我和萱萱都很需要你。放心，从今以后，不管发生什么事。我都会陪着你和孩子。你真漂亮，我都后悔让你去工作了。我好不容易收到了面试邀请。啊，时间到了，我先走了哈。陈小军。周莹，你怎么在这儿？陈小军，六年不见，居然在这遇见你了。你不好好的在陈家待着，好来我们雨衣做什么？你是想窃取我们公司机密？啊、不不，我没有，我不是。哼，不是。陈小军，当年我百般求你，让你介绍我去陈氏上班，可是你呢，百般推脱。说自己在陈家说不上话，现在居然也落在我手里，真是风水轮流转呐、啊！这个人我认识，他来这儿是为了窃取我们公司机密。保安，把他给我赶出去！你说，还有什么好说的呀？陈小军，你不是陈家大小姐吗？你不是校花吗？你不是样样都比我强吗？现在你出来找工作，还不是要看我的脸色？周莹，我没有得罪过你吧？你为什么要这样污蔑我？我只想来上班练习找工作。上班？那你跪下来求我吧，说不定我一高兴了，我就特批你进来了呢。我怎么看着你这么眼熟？原来是未婚先孕，被人抛弃后成为简城笑柄的陈大小姐。听说此一时彼一时，你不是想上班吗？还不赶快求周副总监，不然就滚蛋！哎呦，哎呀，陈小军，你现在的样子。好像一条狗啊，陈小军，你现在的样子好像一条狗啊。上班，哈哈哈
，我们羽翼集团是不会要一个窃取公司机密的人的。我说了吗？你们听到了吗？没有，没有。保安，把他给我带出去。顾婆婆，住手！老天，你怎么来了？你就是陈小军那个废物老公吧？知道这是什么地方？这是羽翼集团总部，敢在这闹事，信不信我让保安都把你们给抓出去？抓我？本事不大，口气还不小吗？不知道的还以为你是个大英雄呢，其实啊，就是个臭狗熊。保安，把他们给我抓出去！啊啊你干什么？你不会还想打女人吧你？你不可能！你想干什么？文子好，我是老爷。你的员工污蔑我的妻子赵子君，马上来公司见我。哎呀，真能装逼！肌肉很结实吗？废物！要是你真的能面令正经，别说我给你下跪道歉，就是老娘让你爽一次都行啊！无耻！秋秋，这种话你竟然都能说得出口！陈小军，你不会真以为你那个废物老公有这个本事吧？老娘就是看他身材还不错。随便调戏他一下而已。我可对你没兴趣，跟我老婆比，差远了。你，我周莹这辈子最不服的就是陈小军。废物，怎么样？滋味如何呀？哼，可惜想睡老娘，你还不够格，滚出去！郑总来了，郑总真真真的来了。嗯，有可能就是巧合呢。淡定，淡定。龙先生，三年了，终于找到了你。你堂堂羽翼集团总裁，还能记得我吗？龙先生，你说这话折煞我了。三年前，要不是因为你，我早克死他乡了。哪里还有什么羽翼集团？是我没管教好我的员工，冒犯了你，我一定给你一个交代。啊、董事长，这个陈小军他是陈家的人，他来我这应聘，肯定是想窃取我们公司的机密。还有这个废物，他是陈小军的老公，他打人。废、啊、你妈蛋！你敢侮辱龙先生？另外，我告诉你。陈小姐，不管是哪个家族的人，她永远是羽翼最尊贵的客人。来人，拉下去，教教她怎么说话。董事长，不要啊！董事长，我错了，我求求你再给我一次机会吧，董事长。龙先生，对不起，我错了，求求你原谅我吧，对不起。嗯、我可以原谅你对我的污蔑，但是你对我妻子的伤害。这笔账怎么算？小军，我错了。秀秀，你看在我们四年同窗的情分上，你原谅我吧。可是我永远不止单身，活该死，活该死。现在知道留情分了啊？刚刚小军被欺负的时候，怎么不留半点情分？如果刚刚我这样，小军的委屈该怎么办？龙先生，只要你肯原谅我，你让我做什么我都可以。我兑现承诺，把。
办公室、酒店随你挑，只要你高兴。龙先生，给我个机会，让我好好伺候你吧。嗯，就你这样的女人。给我老婆提鞋都不配！我错了，龙先生。来人，把周莹拉下去！今天谁来求情都没用。龙先生，今天给你带来不便，我向你表示道歉。另外，陈小姐如果愿意，即刻可以加入雨衣集团，担任副总监一职，年薪一百万。四军。陈小姐入选工资太低，我给你加到年薪五百万，另外给百分之五的公司股权。老天，今天我送轩轩去幼儿园了，然后下午电你再接回来，可以吗？老婆大人吩咐。我能说不吗？甜吗？你帮我尝尝。哎呀，我上班去了。爸爸，再见。你是合作者，陈家地来的合作社，他们想招标城南规划项目。这陈家还是不死心呢。他们与我们的服装合作受挫后。正挂牌一千万出售仅剩的服装厂，准备拿一千万投资到城南项目来。李正峰，你明天去趟陈家，以一千五百万的价格将他们的服装厂收下来。是。黄天赐，你明天联系一下雨衣集团的正行，告诉他们，天君集团拿出一百亿跟他们合作，到时候陈家的服装厂就能派上用场。另外。先下城南的项目，两千亿以内随便谈。龙朝的将士们也该有住的地方。是。昊天，你赶紧起来。我没有打他，董浩然先骂我没有爸爸，我只是轻轻推了他一下，他自己摔倒的。老师，我信你问他。住口！打了就是打了，我亲眼看到，还想抵赖？我已经把这件事告诉你妈妈了，看他来怎么收拾。我没打他，啊、老师，你冤枉我！哭什么哭？吓到浩然怎么办？谁来负责？别说你，就连你妈妈也负不起这个责。老师，老师，我我不哭了。儿子，浩然，来，我看看，是谁把你打成这样？告诉妈妈，妈妈给你出气。你王老三，我要一个合理的解释。我把孩子交给你，就是要你负责。如果你负不起，就取消你们的办学资格。对不起，董总，是我疏忽了。当时我去招呼其他小朋友去了，没有看到萱萱打了浩然，我向您道歉。我已经把事情告诉他妈妈了，一会儿就过来。什么叫一会儿就到？把孩子交出来，让我们浩然打了一顿，这事儿就作罢。哼，赶紧给浩然道歉。我没有打他，为什么要与他道歉？是他自己摔倒的。矫健蹄子，你还敢狡辩？住手！我没有打董浩然，是董浩然先骂我没有爸爸，还说我是野种。我只是轻轻推了他一下，是他自己没站稳，摔在垃圾桶旁边了。董浩然，你看，你说我没有爸爸，这就是我爸爸，你就是他的爸爸。马上给我滚，叫我也打你女儿一顿，否则的话。我让你吃不了兜着走！你他妈敢打人！你给我等着，我马上叫人来。我弄死你，我就不姓董。弄死我就凭你。死
。好，你给我接着，我让你们知道在简城得罪我董天野会是什么下场。小杨，马上把兄弟们叫过来，对星云儿言对，马上。的确是轩轩爸爸呀，你赶紧给董总认个错，让他们打一顿轩轩，这事就行了。我告诉你，董总不是你能惹的，不然的话，等一下你死都不知道怎么死的。嗯你在威胁我，董哥，谁欺负你？告诉我，我废了他。就是他，怎么就你一个人啊？我省得往第一大手，一个就够了呀。好，废了他，出了事儿我负责。爸爸，我怕。学学你吧，与爸爸走。<笑>小子，你都自身难保了，还想保护这个小贱蹄子？别说我不给你机会，现在马上跪下给董哥道歉，说不定他心情好可以放你们一马。不然的话，别怪我心狠手辣。阿龙，大哥别打了，别打，我错了，我错了，大哥别打了。嗯，蝼蚁。你要干嘛？你你要干嘛？你吓到了我的女儿，我要你给他道歉。是他先打我的儿子，他都没道歉，我道什么歉？嗯、哎，不要不要不要不要！我道歉，我道歉，我道歉。今天是我的对，我向你道歉，道歉。董叔叔，我真的没有推董浩然，是他自己摔倒的。而且我有爸爸，如果以后董浩然不笑我，我就原谅你了。我们不笑你，不笑你了。以后我们再也不笑你了。好吧，我原谅你了。爸爸，放了这位叔叔吧。好，走。小子，你给我等着，这事没完，总有一天我会收拾你。随时恭候。我希望轩轩以后在幼儿园不再受到欺凌。轩轩。爸爸给你点了一块蛋糕，你想吃什么？去那边自己拿。好的，爸爸，我去那边看看。切，到这种地方来吃饭，就给女儿点一块蛋糕，吃不起就别来，真是穷光蛋。这可是简城最高档的餐厅，不是一般人能够消费得起。你以为谁都像你老公这样年入百万啊？这种人。估计一辈子就来一次，带女儿见见世面，真讨厌！看着他坐在那儿，我整个人都不好了。老公，你不是这家店的会员吗？能不能跟服务员说说，叫他离我们远点？和这种人邻座，真是晦气。服务员，先生你好，请问有什么需要？让那边的男人打包带走。他们的蛋糕，我买单。这，先生，不好意思，我们这里没有请客人出去的道理，还请您理解。我老公可是你们店的 VIP， 你敢得罪他，我找经理开除你。不好意思，这位女士。爸爸，你看，我拿了个好漂亮的蛋糕。哎呦，萱萱，你怎么回事啊？把我衣服都弄脏了！你怎么回事啊？把我衣服都弄脏了！阿姨，对不起，对不起，我是不小心的。阿姨，我帮您滚开！别用你的脏手碰我！没钱就别来这种高档地方，去路边吃雪糕、麻辣酸辣粉去，跟个叫花子似的，非要在这里装。爸爸，我们还是走吧。刚才我不小心把那个阿姨的衣服弄脏了。对不起，没事，衣服弄脏了我赔。你蛋糕还没吃完，吃完咱们再走。赔钱
，你怎么赔啊？我这可是新款，一万二。瞧你这穷光蛋样子，一万二是你两个月工资了吧？赶快滚！小贱蹄子，真是倒霉。一万二，我赔就是了。但是你吓得我女儿，并侮辱她，必须道歉。哟，好大的口气，一万二。你倒是拿出来呀、啊，爸爸，我们不吃了，还是走吧。怎么不扫啊？没钱了吧？嘿，丢人现眼！您的手机已到账两万元。哟，两万，穷光蛋，这是你全部的钱了吧？你这叫啥？班门弄斧，关公面前耍大刀，赶紧滚，别在这丢人。这一万二是你衣服的费用，六万八千是你们的消费。等你走，我不想再看。求我们离开？你这个穷光蛋，我还真是给你脸了。看这是什么？高贵会员的象征。穷光蛋。笑什么呀？好像很不屑的样子。有本事你也拿一张出来看一看呀，拿出来呀。老公，你就别为难他了。他要是能拿出这高档餐厅的会员卡，别说道歉了，我跪下喊他爸爸。这可是你说的。对，我说的。有本事你就拿出来呀，拿不出来你就滚。好，拿出来呀！该不会丢了吧？确实是丢了，刚刚还在。<笑>没钱还在这里硬装，别拿着脸充胖子了，赶紧滚！哎，经理，你来的正好，这个穷光蛋在这里闹事，把他给我赶出去。尊贵的公主殿下，这是我们餐厅的顶级厨师亲手为您打造的五彩缤纷蛋糕，里面都是中华熊的黄金遗迹，请您慢用。经理，你这是什么意思啊？凭什么他们有赠送的蛋糕，而我们没有？你要知道，我老公可是你们店的 VIP 会员。今天你必须给我们一个合理的解释。解释。第一，这蛋糕不是赠品，这块蛋糕总价三十六万，这位先生已经付过钱了。第二，凡是在本店消费满五万元的客人，我们都会赠送会员卡，可以享受九五折优惠。可以说 ，VIP 卡是我们店普通不能再普通的卡了。而这位先生确实出一千万，拥有我们店至尊黑卡的超级贵宾，不可能，绝对不可能。他穿的破破烂烂，怎么可能充值一千万？你们一定搞错了。本店至尊黑卡全部都是实名制，不可能弄错。龙先生，您刚刚付款时把黑卡落在了柜台，请您收好。谢谢。爸爸，刚刚那个阿姨说过，只要你能拿出三金会员卡，他就叫你爸爸。我可不要这么无知而又嚣张的女儿，给我女儿道歉。老公，老你妈，啥玩意儿？用人心眼，自己解决。对不起，爸爸，我们还是原谅那个阿姨吧。那个叔叔都抛弃阿姨了。好，听你的。阿姨，我们原谅你了，你走吧。谢谢，谢谢。妈妈，听说你今天在学校和小朋友打架了，受伤了没有？有没有跟别人道歉？爸爸都解决了，那就好。怎么了？工作不顺利啊？挺顺利的，郑总过两天要出国谈业务，总监也对我挺好的
，那你为什么不开心呢、啊？沈家算是要完了。我妈给我打电话，说爷爷准备把仅剩的三个服装厂给买了，那些厂里我都有点股份，虽然不多，但是明天也要回去签字。不就是签个字吗？你解授权给我，我帮你去。话虽然是这么说，但是陈家走到这一步，我还是有点不忍心。爷爷他们准备再凑点钱去投资城南的项目。昊天，你说他们放置好好的服装不做，去做一笑不通的骗子，我感觉陈家这一步算是要走到头了。你已经离开陈家了，就不要管那么多了，好吗？那我写个授权。明天你去帮我签字。爷爷，这个董家可是我们简城的二流家族。这次不仅要买我们的服装厂，还准备跟我们建立长期合作。城南开发项目，东家都势在必得。我也是费了好大劲儿才联系上他们的。天君集团摆了我们一道，说什么是跟陈小军合作。没了陈小军，我们陈家就完了，扯淡！哎，爷爷，董家主到了，来，我为大家介绍一下，这位是我们简城董家下任家主，他主要负责城南开发投资招标工作，也是这次收购我们陈家的负责人。董家主您好，陈老爷子。我们董家愿意出一千万收购你们三家服装厂，另外，只要和我们董家合作，城南项目就分你一杯羹。好，这次收购是一千万，稍后我拿一百万请董家喝茶。呵呵好，好，解约，解约。陈小军呢？他怎么没来？小军。小军可能上班去了。陈家又走投无路了，他还有心思上班？打电话，叫他马上滚回来。好，我这就打电话。不用打了，我来了。你这个废物，你来干什么？你给我滚出去！陈家不欢迎你。别激动，我是来代表小军来参加会议。这就是证书，陈老爷子，我想多问一句：如果天君集团愿意给出一千五百万来收购，你还愿意卖给董家吗？这，既然是你，哦，你就是简城董家的董总吗、啊？昨天离开的时候，不是说要收拾我吗？现在机会来了，小子，你不要太嚣张。如果我不签这合同，就没有人敢要这三家厂。天君集团有意收购，我告诉你，天君集团主营业务就不是服装。说收购就收购，你以为你是谁？董总，你别生气，我们马上去签合同。我签你妈个卵！我本来有意扶持你们陈家，让你们陈家跟着我后面有一口剩饭吃。既然他是你们陈家人，就不要合作。而且我要四处打击你们陈家，一定要记住，玩道场的事儿我是不如你，可是玩商场的事儿你还差得远呢。董总，这里面是不是有什么误会？他不是我们陈家人。她只是我们陈家开除了的废物女婿，王芳，还不叫你废物女婿把字签了，赶紧给我滚！龙傲天，你听到爷爷说话了吗？赶紧给我签字，滚蛋！等等等等等等，走，你还有什么吩咐？哼，想让我和陈家继续合作也不是不行，只是昨天我儿子的事情让我憋了一肚子的气。今天让他跪下来求我，我就可以继往必究，继续和你们合作。看来你昨天还没有吸取教训。住嘴！我
王总说的没错，最近发生什么事我不知道，不用问，都是你龙傲天的错。跪下，请求龙总的原谅。让我下跪，我还没这个资格。个被赶出门的废物女婿，谁给你的胆量，竟敢跟我这么说话？老爷，天君集团的李正风来了。李正风。他来干什么？我当然是为了陈家剩下的三个服装厂而来。怎么不欢迎我？没有没有。李家主光临寒舍，我实在是有些意外。原来是李家主，我是董家的董天爷。我父亲常说，在简城做生意里面，他最佩服的就是您了。要是知道李家主今日能亲自来，我父亲也会亲自到门的。哼。简城总家也配合我天君集团的代表人出发？怎么，不服气？别说是你了，就是你父亲来了，我叫他站着，他也绝不敢坐着。是是是是，林家主，是我用马，请您原谅。刚才我已经说了，这次来我们天君集团就是为了收购你们三家服装厂的事情。你看下合同，没有什么问题就可以签字了。好，好。本来董家要收购的，既然天君集团要，我肯定优先给你们。只是不知道，在我来之前，我们董事长说了，可以稍微抬高一点价格，一千五百万。但是现在嘛，我们天君集团最多只能出七百五十万。什么？这个价格是不是还挺？天点，老爷子，你的厂子除了我们天君集团敢要，我倒要看看谁敢要。你敢要吗？我敢不敢？我在这里宣布，我们董家和陈家的合作到此结束。呃，李家主，我能不能就先走一步了？陈老爷子，你看这合同签呢，还是不签？好，我签。龙先生，这个服装厂，你找一个懂服装行业的人去打理，我会找羽衣集团去合作。是。喂。老天，你知不知道，蒂娜到了剑城，她是国内最年轻、最伟大的设计师。说他这次来主要是寻找合作。郑总说晚上带我去参加蒂娜在简城酒店举办的宴会。你很喜欢他吗？当然，你都不知道有多少人想见他。这次能被邀请，我真是太幸运了。那你可以请他为你设计一件衣服呢。他现在在专门为我设计。你当我是谁啊？简城第一有钱人吗？啊，对了，婚礼有空吗？我还有两个小时下班，你陪我去买套衣服。老婆大人有令，我肯定到。喂，诺、no, ，真的是你吗？你在哪儿？我现在过来。我才来京城不久，你是怎么知道的？我在幺二零七房间，我把人支开，你直接到房间里面找我。诺、no, ，请你快一点。嗯昊天，真的是你吗？我不是在做梦吧？你爸爸还好吗？你怎么就不会问我？我是怎么来的建城？我在这儿已经半个月了，你收到消息怎么能不来？是啊，我收到消息就立马跑过来，我真的很想见你。我跟你说了，我已经结婚了，还有一个孩子。那你这次在建城露面是为了他吗？他是不是很漂亮，比我好看吗？丽娜。但是在我心里，我的妻子更美。那你什么时候让我见见她？我想看看你的女人到底有多漂亮。我就是为这事来的。晚上你的宴会，我会和她一起出席。我希望你见到她以后，装作不认识我，然后想请你为她的妻子，为她设计一件衣服，价格你开。我不要钱，但是我有个条件，我要请你家住。我先去陪他买衣服，之后来接你
。欧天，那个，我们还是走吧。怎么，这儿的衣服不好看吗？要不，再看看其他的吧。我的天哪，这件衣服竟然要五百万！走走走，我们去别的地方再看看吧。小俊，反正我也没送过什么礼物给你，今天。就给我个机会好吗？五百万又不是五百块，你哪来那么多钱？走吧。哟，陈副总监，我听说今晚郑董只带你去参加缇娜小姐的晚宴，你是来买礼服的吗？别瞎说了，这里的衣服少则几百万，多则上千万，就以陈副总监每月三十万的月薪，买得起吗？纯属别来这儿，非得来。嗯谁说我们买不起啊？陈副总监，这个就是五年前抛弃你的那个废物老公吧？我听说过你一直在家什么都不做，现在都要靠陈小军来养活，就这也来装逼？赶紧走吧，别在这丢人现眼了。要不我们跟陈副总监是同事，这面子也挂不住呀。既然是同事，那就帮忙看看吧。我还真就不相信了，就你一个穷屌丝，还真买得起？走，看看去。哼，哼，别好，这是我们羽衣集团的陈副总监，简称第一大美女。你来介绍一下这里面最漂亮、最昂贵的衣服吧。我们陈总监可是要去参加缇娜小姐的晚宴，太便宜的衣服。可是配不上我们大总监的气质，千万记得。好的，我知道了。我们集团的设计总监是缇娜小姐的徒弟，这里很多衣服都是在缇娜小姐指导下设计的。这边请。尤其是这件礼服，几乎完全复刻了缇娜小姐的手笔，只是这件衣服有点贵，一千八百万。陈总监，要不要试一下？钱对于我们陈总监来说算个事儿吗？他可是月薪三十万呢，赶快拿下来！要不给您换一件介绍？怎么？你是觉得我们陈副总监买不起吗？快点拿下来！就是，快点拿来！好的，我马上拿。没关系，试试。那我去试衣服了。这么贵的衣服，不知道有些人能不能买得起。我可听说这家店连试衣服都要钱，而且是总价的千分之一，也就是一万八。你不会连一万八都掏不出来吧？总监，你穿这衣服也太好看了吧！那个谁，你还傻愣着干什么？刷卡、开票？呃，那个，你先等一下，我们再商量商量。不用商量了，你穿的这么好看，我怎么忍心你把它脱下来呢？结账吧。你这是什么卡？不会是哪个餐厅的会员卡吧？这都敢拿出来结账？<笑>真是笑死人了，龙先生，这里是服装店，可不是餐厅。你拿这样的卡，不是忽悠人的吗？龙先生，这里是服装店，可不是餐厅。你拿这样的卡，不是忽悠人的吗？你说你没钱就没钱，<笑>还装什么大款？我呸！小军。我说了不用换了，安心穿着
昊天，我知道你想送礼物给我，但是我们也要务实一点，量力而行。这一千八百万不是你能消费得起。结账就要这些。拿着餐厅会员卡在这装逼，他这是拿我们当傻子呢。这张卡要是能刷出一千八百万来，我跪下来给你提醒。你不配。你这是百富长卡？什么百富长卡？你可别被他给骗了，他只不过是个吃软饭的穷光蛋。请你注意你的言辞，这百富长卡是世界顶级银行发行，全球限量一百张，不接受申请，全部由世界银行全许客户，额度不设上限，也被称之为卡皇。你这是从哪里偷来的卡？像你这种穷光蛋，怎么可能会拥有这种卡？陈副总监。你老公没钱吃软饭就算了，没想到竟然还是个小偷。<笑>不管你这张卡，小军，这就是我自己的卡。还在撒谎，好，我们可以去，但是我们不能不诚实。赶紧滚吧，陈副总监的面子都被你丢尽了。陈小姐，这卡的确是您先生的，您放心。由于您持有百富长卡，本店所有商品给您六折出售。陈小姐身上这件衣服，折后价是一千零八十万，请问现在可以刷卡了吗？不可能，绝对不可能！他就是个废物，怎么可能有百富长卡？你肯定是搞错了。小姐，请你注意和持有百富长卡的人说话的语气，不然我有资格让保安请你出去。刷卡，先生，你还是换张卡吧，这张卡是假的。假的？我承认这张卡足以以假乱真，我差点就没看出来。但这张百富长卡是黑色，你这张人头部位的圈圈却是金色，所以。这张卡是假的，根本刷不了。现在，请你换一张卡，否则就请离开。<笑>陈大总监，我就说你这个废物老公，怎么可能会有百富长卡？原来是假的，这回你们可玩大了！<笑>居然敢在这儿行骗，赶紧报警把他抓起来！先生，陈小姐身上这件衣服，你还要不要？如果要，请支付一千八百万；如果不要，鉴于陈小姐已经试穿超过十分钟，需要支付三万六的试穿费。我才说十分钟就要付三万六，我们按每五分钟收费。现在，请你支付费用。一看这都是你，拿一张假卡在这里捉烂货。这下好了，白白浪费四万块。满意了。我们陈大总监刚上任，还没领工资呢。你拿得出来这四万吗？陈<笑>大总监，如果你想要的话，可以过来求我们两个。这样的话，我就可以把钱借给你。是我不好，不该没钱还来这里逛。我求你，不用道歉，这卡是真的。不用道歉，这卡是真的。把你们经理叫来。哼，拿一张假卡还想忽悠人？你再敢闹事，我就叫保安了。有什么话你就进局子了再说。保安，这个人刷假卡还不打算给试穿费？说，胆子可不小。你也不去打听打听，这是什么地方？把你们经理叫来。哟呵，求两下子！住手！刘总，您怎么来了？赶快把人抓走！快快快！混账！我在这里，谁让你们动手的？
不带。你这里刚刚刷了一张卡，是看什么还在吗？这张卡就是他的，拿一张假卡忽悠人。我们正打算把他抓去送官。住嘴！小人空岩集团简城区刘天德，见过顶级百夫长卡主人。我们店铺导购因不知道百夫长卡的用途，冒犯了您，请您谅解。主人，从现在开始，您所有的要求，我刘天德愿为您效犬马之劳，万死不辞。刘总，您搞错了吧？我们培训的时候明明讲过，百夫长卡是黑色，他这张卡是金色，而且根本刷不出余额。住口！还不快跪下，请求主人原谅。刘总，我没错，为什么要跪下？混账！你们培训的时候是讲过没有错，那是因为我们也没有想过这周有新编的卡中之皇会出现在简城。他刷不出余额，是因为这种顶级黑卡，它的消费由世界银行来买单，不需要花一分钱。刚才。你问我收取的三万六的试穿费，我没有，怎么办？对不起，先生，请您原谅，我真的不知道有这种顶级黑卡，试穿的费用我帮您付款，从我的工资里扣除。主人，为了表达我们的歉意，这这这这件礼服就赠送给您，请您看在他不值的份上，原谅我们吧。小军，啊，你觉得呢？别人送的，你喜欢，拿去好了。不说就不说，用得着撒谎吗？我刚刚查了，这张卡全世界就只有三张，谁能够送你？丁娜小姐的父亲求着我要的。那我就更不信了，丁娜小姐的父亲如果能送这张卡。丁娜小姐用得着做设计吗？这年头说真话也没人信了，哎。陈小军，哼，我也没想到在这里遇见你这个未婚先孕不要脸的女人，今天又来勾搭哪个有钱男人？男人可不是傻子。哦，忘记了。你嘴里功夫好呀，说不定有男人愿意买单呢。陈小姐，等一下宴会结束之后，我找上几个朋友开心一下。价格嘛，你说了算。别人玩过的你也要啊？哎呦，独乐乐不如众乐乐，大家一起开心嘛。那好啊，带上我，我给你们录像。小雨，你不要败坏我名声。我是代表雨衣集团来参加丁娜小姐的宴会的。谁不知道雨衣集团和你陈家是死对头？他们还聘用你，还受丁娜小姐邀请，凭什么？凭你落入多呀、啊？不凭，不凭我有心血。请帖呢？可别说弄丢了。没有就没有呗，还说弄丢了。哎呀，没有请帖就没办法钓凯子了。陈小姐，要不等一下，我带你进去。请帖这种东西，只是给你们这些上不得台面的人用的。好天，陈小军，这该不会是你那个离开五年的废物老公吧？哼，说我们上不得台面，你知道我老公是什么人吗？万州集团董事长丁春秋，一个连请帖都没有的废物，还敢跟我老公叫板？回去撒泡尿，好好照照自己的德行，别出来丢人现眼。如果我们没有请帖，能进去，你怎么说？啊？你在挑衅我？如果你能进去，我们就跪下来叫你爷爷。但如果你进不去，就让他陪我老公一晚。好好好好好好好。你不要跟他赌。放心，如果
，我们能进去，你们俩就跪在这儿，给小军道一百次歉。好，进去啊，你进去啊。对，丁总，我在这门口，派人来接我。你是在给缇娜小姐打电话？缇娜小姐可从不带手机，你连她习惯都没搞清楚，还敢在这里装模作样？<笑>陈小姐，今儿晚上你就是我的了，我会让你尽兴的。<笑>让这个废物一起去，看着自己老婆被玩，是多爽的一件事儿！你们太过分了，我天，我们走！站住，陈小军。愿赌服输，乖乖去参加我老公的酒会。请问，哪位是龙先生？我是。龙先生你好，我是蒂娜小姐的管家，蒂娜小姐正在化妆，不方便亲自来迎接。看看我，我没有邀请函，怎么办？以龙先生的身份地位，当然不用请帖。他什么身份地位？只不过是陈家的一个废物女婿，你已经要把他捧上天了。我劝你眼睛放亮点。住口！你知道他是谁吗？他是蒂娜小姐的管家沈叶，他是全球排名第二的设计师，还给我跪下！呃，沈管家你好，万州集团，丁春秋，是我是我是我是不是我？这是老婆？是，不是我老婆？不不不不，不是我老婆，她是我在。KTV 认识的，如果你喜欢，我,我送给你。老公，你这种货色，我没兴趣。怎么什么样的女人都能来参加宴会？你俩的请帖作废、啊。我没有邀请函，但是可以进去。你们有邀请函，却被作废了。我们的赌约，是不是该算一算？如果你们不知情的话，就不要怪我喊保安了。你这个贱人，你他妈的把我害惨了！你不是说她是陈家的废物女婿吗？我回去再收拾你。哎，爷爷，爷爷，我说的是给小军道歉。小军，我错了，求求你帮帮我，求求你了。如果。我们今天进不去，你们会放过小军吗？求求你了！<笑>你们的事儿自己处理吧。你们两个废物，可以滚了。老公，你真的认识丁娜小姐吗？呀。鱼集团还真敢让你一个新上任的副总监来参加晚宴啊！钟小姐，你怎么来了？你以为仅剩的一张请帖给你了，我就进不来了？陈副总监，你觉得缇娜小姐的合作，我们谁能拿下来？缇娜小姐跟谁合作都可以，只要我们与鱼集团有机会，也就满足了。你的父亲虽然是董事，也请你本本分分执行。少说这些废话！我就问你，如果我拿下来了，你就让出总监的位置。当然，我拿不下来，我就退出公司，绝不再当你的绊脚石。你敢吗？我不会拿我的钱去开玩笑。如果你怕了，就趁早离开公司。鱼衣集团是我爸爸和陈叔叔合作建立的，我绝不会让他落到你这个陈家人手里。谁说我们不敢？我替小军接了。老天，你不能答应他，你能不能不要这么信以为是啊？放心，有我。你是谁？能给他做主？我是小军的丈夫。让我们有请全球知名设计师蒂娜小姐。感谢大家的到来。蒂娜小姐在服装设计领域的成就，大家有目共睹。这次蒂娜小姐带来了新的设计手稿，期待能在简城找到合作厂商。我保证，这次合作价值超过八亿，我所占的股份
，都在这里能卸下这份合同的人，并且我将作为合同上限制涉及一款时装，作为商广。吴俊宇集团代表冯青青，欢迎天娜小姐来到锦城。作为锦城最大的服装设计公司，这次我给您准备了一份礼物，请您看过之后再决定合作商人选。我相信您肯定不会失望的。完了完了。我根本就没什么礼物，就是你非要接下这个赌注，我刚胜的工作又要没了。不用急，这个单子你跑不了。我怎么能不着急？这个冯星星一看就是早有准备，势在必得。老天，要不你现在就帮我买份礼物？相信我，真的。的钟小姐，你有信，给我准备了什么礼物？金娜小姐，您请看。好，钻石戒指。这颗钻石来自南非，经过顶级设计师手工打磨出来的，光是制作就耗费了三年光阴。我听说金娜小姐喜欢闪闪发亮的东西，我特意买回来，想着有机会送给您。这颗钻石的市场价约为七千万，只有金娜小姐高贵的身份才能配得上它。这人集团，我听说你们有个姓商人的服装姐，难道就是你？不是，他就是个废物，不知道给我们董事长灌了什么迷魂汤，才能让他当上了集团副总监。不过丁娜小姐，你放心，如果我能跟你合作，我有信心能当上集团总监。男为服装的，我想看看，只有给我准备的是你。丁娜小姐。这钻石是我个人赠送给您的，我拿出满满的诚意想跟您合作。至于您说的副总，他叫陈小军，五年前未婚先孕，是简诚的笑柄，而且他可没能力给您准备礼物。小军，这没有准备礼物怎么去见你呢？还是走吧，你去以后我去办离职。去把这个送给丁娜，这个单子就是你的。这个是什么？很贵吗？要不还是别送了吧。我宁可辞职，也不能让你把家里都掏空啊。不贵，但对于丁娜来讲很有意义。去吧。陈小军，你还真敢来！要是一些没档次的东西，就别拿出来了，丢人现眼。你没有经过李毅集团的授权，就出来抢风头，丢人现眼的是你吧？你，丁娜小姐你好，我是李毅集团的副总监陈小军。你好，你也就是陈小军。果然是个美人胚子，难怪他要为你收身如玉。丁娜小姐坐下了，我只是个普通人，在您的面前，我可不敢说自己漂亮。哦，对了，这次前来匆忙，你们来得及准备什么礼物？这个是我老公随行的物件，他说虽然普通，但是对于您来说意义非凡。海王送的，你老公送的东西即使再普通，我也会好好珍藏。<笑>陈小军。我还以为是什么好东西呢，没想到是一把破刀啊！这破玩意扔到大街上都没人要吧？你竟然当做礼物？要我说啊，你就是来给羽翼集团丢脸的，赶紧滚吧、啊！林青青，林青青，这个陈小军还真是个笑话。陈小军，真是你能把这把刀给我，他对我来说意义非凡。金娜小姐，我送你的钻石戒指，不是今年最流行的奢侈品，还比不过一把破刀。宋小姐，这么注意说话的语气，你送的钻石戒指对我来说只是普通的奢侈，就算你把全世界的奢侈品都拿来。我宣布，我的合作人是天宇集团的副总监陈小军小姐。
说一下这些结果：发现新世纪的所有部分将误上撞击，并且不会使它在消除地域，因为它设计一套适应新世纪的步骤。老天，你看到了吗？丁大小姐竟然真的和我签约了。老天，谢谢你。傻瓜，总有什么好道谢的。你先去，妈妈去先生，我和丁大小姐留下来讨论一下服装细节。回家，我们一起去。好。一句话，立刻实施。都十二点多了，小军怎么还没有回来？晚宴不是十点多就结束了吗？苍龙夜鹰，属下在。小军可能有危险，马上。喂。你就是龙傲天，别说废话，你的女人在我手上，我凭什么信你？是个好男，你老公要跟你说话。傲天是我，我不知道自己在什么地方，他们想要听他小姐签的那份合同，你千万不。相信了吗？我们只要他和丁娜小姐签的那份合同，如果不想你的女人受伤，就乖乖把婚交。但是如果你不讲，你的老婆实在太诱人。我的兄弟们已经蠢蠢欲动。你们在哪儿？从简城一直往北走，这里有一处宝藏，你的女人就在这里。我给你半个小时，半个小时你不到，我就不再保证你女人的完整。另外，敢靠近我的死票，现在即时开始。传令下去，半个小时内，简城荒郊集结。若遇到劫匪，杀。接着杀！是，冯小姐。半个小时之后，丽娜和她的合同。只要合同没有拿到手上，就不算成功。陈小军，给我醒醒！陈小军，陈小姐似乎有话要说啊。我女儿，你为什么要这么做？你父亲也是一直他的股东，我难道说他不能负责任吗？我可以不去做，但是如果要先报了，那就是太晚了。陈小军，你今天在宴会上不是很嚣张吗？你送给听娜的军刀，不是比我的钻石戒指更讨他喜欢吗？我冯青青想要的东西，从来就没有得不到的。知道站在你眼前的这位是谁吗？蟒蛇的统领杨蟒。你问问他，手上有多少条人命，染了多少的鲜血。哼哼，冯小姐，别把他吓坏了。待会儿你老公过来送合同，我会让他陪你一起去死。我听说你还有女儿，我也让他陪你一起下去。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，已经废货量有多少？敢把牛皮吹这么大？合同拿出来，我可以考虑放陈小军离开，不然，你们一家三口都给我上路！就凭这几个饭桶？妈的，你小子挺狂啊！过去给我抓住他！下手轻点别弄死了，让他睁眼看看我如何玩他的女人的，这他妈的才叫刺激！哦，真人版的现场直播，那我可要看看。<笑>上。从你决定做这件事开始。你们的命就已经进入倒计时。苍龙，吩咐龙少君，搜索蟒蛇组织，全部清除，杀射。现在你可以死了。做错事，道歉有用吗？啊！小龙，请你县长。小军，你醒了？你这样看着我干嘛？说实话吗？我说我不说，是我说了你也不肯相信。小军，我都告诉你吧，我是龙朝军的首领，所以他们都听我的。至于缇娜，是我三年前执行任务受了重伤，她救了我。后来，我帮他们家消灭了最大的敌人，那把匕首就是从敌人家带回来的。后来才知道，那是他母亲的遗物。小姐，在你最需要的时候，我都会在你身边。傻瓜，等你和天奈小姐合作之后，我就把陈家那三个厂子给你，方便运作。陈家那三个厂子不是已经卖了吗？我买下来了。好甜，谢谢你。跟我客气什么？我是你老公，对你好，应该的呀。小军，我们结婚吧。但是，爷爷他们……放心，有我。你来这里干什么？我们陈家不欢迎你，请你滚出去！我今天来是想告诉你，我要和小军结婚了。毕竟你们是小军的家人，我希望你们能去参加婚礼，给小军送上祝福。你们把陈家害得这么惨，还有脸来让我去参加婚礼送祝福？不可能！你给我滚出去！小军的户口在你那儿吗？不能给他，我看他们怎么结婚。我知道，你们不同意小军嫁给我，是因为我没钱。你也知道，你这穷光蛋废物没有钱。等你向黄董事长那么有钱再说吧。想娶小军，没有一千万，想都别想。苍龙，给黄天赐打电话。
，让他给陈家转十个亿，当做我的彩礼。我呸！你还在装啊？你真把自己当成天君集团的老板，说十亿就十亿。就算你对黄天子有救命之恩，他也不可能拿十个亿来帮助你。你这个废物！今天你要是转十个亿，我就让小军嫁给你。这个废物！今天你要是转十个亿，我就让小军嫁给你。个十百千，爷爷，十亿，真是十个亿，十亿！陈家有救了，陈家有救了！你到底是谁？你说的没错，我就是天君集团的老板。妈，我跟那账户也转了一个亿，感谢你对小军的栽培。哇，妈妈好漂亮！云南阿姨设计的衣服也好漂亮。我最近的。快看，今天妈妈好漂亮。冷，我给你打扫这么完美的新样子，你是不是该调试一下？冷。爷爷，妈，你们怎么来了？你结婚，当妈妈的当然要来了。小菊，妈妈祝你幸福。爷爷祝你幸福，祝你和龙先生幸福长久。小军，这五年来，我做梦都想跟你一场婚礼，名正言顺的去。今天，我终于等到了到。老婆，老婆，我爱你。